അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് അതായത് അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതിലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിനൈൻസ് സെൻസും അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷനുമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് സച്ച് ആസ് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സണ്ണാണ് സെൻട്രിൽ എർത്തല്ല സണ്ണാണ് സെൻട്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷനൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിനൈസൻസും സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റവും ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷനും ഇൻട്രൊഡ്യൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അത് ഫസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് ആണ് ഗലീലിയോ ഗലീബി ഓക്കെ ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഗലീലിയോ ഗലീബി ഓക്കെ അത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന ഓരോ പോയിൻസുകളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി മാതിരി ഇത് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഓരോരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് റിനൈസൻ സ്കോളേഴ്സ് റിഫ്യൂസ് അറ്റ് ദ ബ്ലൈൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി അതായത് സ്കോളേഴ്സുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക ബ്ലൈൻഡായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക അത് അവർ എന്താ പറയുക എന്താണ് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു അതോറിറ്റീസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർ ഏത് രീതിയാണ് എടുത്തത് ടു ഗെയിൻ നോളജ് സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഓൺലി ത്രൂ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കൂടിയാണ് അവർ ഇതൊക്കെ എക്സ്പി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ ഒരു സംഭവം ഇതാണ് ശരിയാണ് എന്നവർ ഗെയിൻ എന്താ പറയുക അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിനേസൻ സ്കോളേഴ്സ് റെഫ്യൂസ് അറ്റ് ദ ബ്ലൈൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ടു ഗെയിൻ നോളജ് ഓൺലി ത്രൂ സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക പീപ്പിൾ വർ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ നോളജ് പേക്കഡ് ബൈ റീസൺ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ജനങ്ങളും ഇങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നോളജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങളും പീപ്പിൾസും റെഡി ആയിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് റിനൈസൻ പീരീഡ് അപ്പോൾ റിനൈൻസൻ പീരീഡ് ആ ഒരു കാലഘട്ടം എൻഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് യൂറോപ്പിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് തുടരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസഡ് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നോൺ ആസ് ദ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡേൺ സയൻസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറിയാണ് അത് കൊപ്പേണിക്കസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറിയാണ് മോഡേൺ സയൻസിലെ ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്കവറി ഓക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ ആ ഒരു ഹീലിയോ സെൻട്രിക് കൊപ്പ എന്താണ് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറി ഓഫ് കൊപ്പേണിക്കസ് ആണ് കൊപ്പേണിക്കസ് ആണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹി പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സൺ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കോസ്മോസ് കോസ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സണ്ണിനെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എർത്തിൻ്റെ പകരം നമ്മുടെ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കോസ്മോസ് കേട്ടോ അതാണ് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറി ഓഫ് കൊപ്പേണിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹി പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സൺ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കോസ്മോസ് കോസ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സെൻട്രിൽ അദ്ദേഹം സണ്ണിനെ വെച്ചു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഓക്കെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കൊപ്പേണിക്കസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്കവറി അതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലൈക്ക് കെപ്ലർ ആൻഡ് ഗലീലിയോ പെർഫെക്റ്റ് ദ കൊപ്പേണിക്കസ് തിയറി ഓക്കെ അതായത് അവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു കെപ്ലറും ഗലീലിയോ ഒക്കെ ആ ഒരു കൊപ്പേണിക്കൻ തിയറിയുമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
റോബോർട്ട് ബോല വാസ് എ ലീഡിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഒരു ലീഡിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു റോബർട്ട് ബൗലെ ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊപ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിനോടുമായിട്ട് ഭയങ്കര അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു റോബർട്ട് ബൗലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൗലയുടെ ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ഓക്കെ നമ്മൾ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ആവും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഡിക്രീസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു ലോ ആണ് ബോയിലേഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബോയിലേഴ്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആളുകൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൊപ്പേണിക്കസിൻ്റെ ഹീലിയോസെൻട്രിക് തിയറിയും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർതാണ് റോബർട്ട് ബൗലിയുടെ എന്താ ഗ്യാസിൻ്റെയും പ്രഷറിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ലോയും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വില്യം ഹാർവേ വില്യം ഹാർവേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ അനാറ്റോമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓക്കെ അനാറ്റോമി അതുപോലെ ഫിസിയോളജിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വില്യം ഹാർവേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിഷ്യനും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റുമാണ് അദ്ദേഹം ഗ്യവ് സോ മെനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ അനാറ്റോമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി അനാറ്റോമി ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് അനോട്ടോമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ ഫിസിഷ്യൻ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലഡിൻ്റെ അതൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ആരാണ് ഈ വില്യം ഹാർവേയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാളുകളെ പറഞ്ഞു കൊപ്പോണിക്കസ് പറഞ്ഞു ബോയിലേസ് ലോ പറഞ്ഞു വില്യം ഹാർവേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെയും പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ദ ഇൻവെൻഷൻ ബോട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഔട്ട് ലുക്ക് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതുപോലെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഔട്ട് ലുക്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ചസ് വന്നു അതുപോലെ അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹീലിയോസെൻട്രിക് സോളാർ സിസ്റ്റം ലോ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷനും എന്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ്റെയും റിനേസൻസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കേട്ടോ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് ഗലീലിയോ ഗലീബിയാണ് അതുപോലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അത് മാത്രമേ ജനങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു അതുപോലെ സ്കോളേഴ്സൊക്കെ പിന്നെ മോഡേൺ സയൻസ് ഒരുപാട് ഡിസ്കവറീസുകൾ കൊണ്ടുവന്നു ഹീലിയോസെൻട്രിക്ക് പിന്നെ ബോയിലേഴ്സ് ലോ അതുപോലെ വില്യം ഹാർവേൻ്റെ അനാറ്റോമി അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസിലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഐസക് ന്യൂട്ടണെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫി ഫിസിക്സ് ലോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷന് കിങ്സ് സ്കൂളിൽ നിന്നായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ എന്താണ് മാർക്കോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്കോളറായിട്ട്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ മോഷൻസിൽ അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിലും ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലും ബൈനോമിയൽ തിയറും പിന്നെ കോമ്പോ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റിലും ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി തിയറൈസഡ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വാസ് എ കോമ്പോസൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം നമുക്കറിയാമല്ലേ അത് വൈറ്റ് കളറാണ് വൈറ്റ് കളറിൽ നിന്നാണ് മറ്റെല്ലാ കളറുകളും കോമ്പോസൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ വൈറ്റ് കളർ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു പല പല കളറുകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയറിയും ഈ ആരാണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഹി തിയറൈസഡ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വാസ് എ കോമ്പോസൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഷൻസിലോ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെൻത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മോഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അതെന്തായിരുന്നു ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോയ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ആൻഡ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മോഷൻസിലോയും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കളേഴ്സിൻ്റെ ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ അല്ലേ ആപ്പിൾ വീണ കഥ ആ കഥയെ ആ ഒരു ലോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ന്യൂട്ടൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആൻഡ് യൂസഡ് ഇറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒബ്സേർവഡ് മോഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ മൂൺസ് അതായത് ആ ഒരു മോഷൻ സ്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോഷൻ ഓഫ് മൂൺ ആൻഡ് മോഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഫ്രീ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ഓൺ എർത്ത് അതായത് മൂണിൻ്റെ മോഷനും മൂണിൻ്റെ ചലനവും അതുപോലെ നമ്മുടെ എർത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മോഷൻ്റെ ഒരു റിലേഷനൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ വെച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറിയും വേറൊരു ഡൈനാമിക്കൽ തിയറിയും വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കപ്ലേസ് ലോ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്താണ് ബൈ ഹിസ് ഡൈനാമിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറീസ് ഹി എക്സ്പ്ലൈൻഡ് കപ്ലേസ് ലോസ് അത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ മോഡേൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സയൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ബൈ ഹിസ് ഡൈനാമിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറി ഡൈനാമിക്കലും ഗ്രാവിറ്റേഷണലും തിയറി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കപ്ലേസ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ മോഡേൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സയൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറീസുകളും ഐഡിയാസുകളും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തിയറി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ തിയറീസുകളും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാണ് കാരണം അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ തിയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡൈനാമിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മുമ്പ് അത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡേൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സയൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പിന്നെ കാൽക്കുലസ് തിയറി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മൂവിങ് ബോഡീസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഐഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് സൈൻലൈറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് പ്രൂവഡ് വിത്ത് പ്രിസം ഓക്കെ പിന്നെ മോഷൻ തിയറി അപ്പം ഇത്രയും തിയറീസുകളും ഐഡിയാസുകളും ആണ് പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ന്യൂട്ടൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ കുറച്ച് ബുക്സുകളുണ്ട് അത് പ്രിൻസിപ്പിയ ഒപ്റ്റിക്സ് രണ്ട് ബുക്കുകളാണുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പയും ഒപ്റ്റിക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിയിൽ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് മോഷന് അതുപോലെ ലോ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് കെപ്ലേസ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ പിന്നെ ഈ ബുക്ക് ദിസ് ബുക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസിൽ തന്നെ അത് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതാ പ്രിൻസിപ്പ ചെയ്യുക ബുക്കാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ
ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റോയൽ അബ്സലൂട്ടിസം ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റോയൽ അബ്സലൂട്ടിസം എന്തും കൂടി പറയും ഓൾസോ നോൺ ആസ് അബ്സലൂട്ട് മൊണാർക്ക് ഓർ ഡെസ്പോട്ടിക് മൊണാർക്കി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതെന്താണ് സ്വേച്ഛാധിപതിയായിട്ടുള്ള റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്ക് എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റോയൽ അബ്സലൂട്ടിസത്തിനെ അബ്സലൂട്ട് മൊണാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്പോട്ടിക് മൊണാർക്കി എന്നും കൂടി പറയും It is a form of government which uh, authority is unlimited, undivided, uncontrollable. So, that is what the government is doing. But, what is the authority of the government? Unlimited. Undivided. Undivided is one of the rules. It is a rule. 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 എന്താ പറയുക അതോറിറ്റി ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിരിക്കും പീപ്പിൾസിനെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ദ അതോറിറ്റി ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് അൺഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ അൺകൺട്രോളബിൾ ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കുക ദ ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ആർ ഓൺലി ഫോർ പീപ്പിൾ നോട്ട് ഫോർ മൊണാർക്ക് ഇപ്പോൾ റൂൾസുകളും ലോസുകളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതായിരിക്കും മൊണാർക്കിനും ഒന്നും അത് ഒരു ബാധകയെ ആയിരിക്കില്ല മൊണാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രാജാവിന് സ്വേച്ഛാധിപതിക്ക് അതൊരു ബാധകെ ആയിരിക്കില്ല അബ്സലൂട്ട് മൊണാർക്ക് എൻ്റേഡ് വിത്ത് ദ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ സതേൺ ജർമ്മൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അബ്സലൂട്ട് റൂളാണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് വന്നത് എന്തിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് അബ്സലൂട്ട് റൂൾ വാസ് ദ ആൻസർ ടു റിലീജിയസ് സിവിൽ വാർ സിവിൽ വാറിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആണ് ഈ ഒരു അബ്സലൂട്ട് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിവിൽ വാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ടു ഓവർകം സച്ച് കോൺഫ്ലിക്സ് അബ്സലൂട്ട് റൂൾ വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ എൻഫോഴ്സിങ് ദ സോവറിറ്റി ഓഫ് ദ മൊണാർക്ക് അപ്പോൾ ഇത്തരം കോൺഫ്ലിക്സുകൾ റിമൂവ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവിൻ്റെ പരമാധികാരം എന്താ പറയുക എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അബ്സൊലൂട്ട് റൂൾ പിന്നെ ജീൻ ബോഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ലിസ്റ്റഡ് ഓൾ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സൊവറിറ്റി അതായത് പരമാധികാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ജീൻ ബോഡിന് അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോ ഷെയറിങ് ഓഫ് പവർ റൈറ്റ് ടു വേജ് വാർ ഫൈൻഡ് ജഡ്ജ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഓർഗനൈസ് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ടാക്സേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്വാഭാവികത്തിക്ക് വേണ്ട റൈറ്റ്സുകളാണ് പവർ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല റൈറ്റ് ടു വേജ് വാർ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പിന്നെ ഫൈൻഡ് ജഡ്ജ് ജഡ്ജിനെ അവർക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താം ലെജിസ്ലേഷൻ നിയമനിർമ്മാണം അതുപോലെ ഓർഗനൈസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ അവർക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ടു ടാക്സേഷൻ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ടാക്സ് പിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശവും ജീൻ ബോർഡിന് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ റൈറ്റ്സുകളും സോവറിറ്റിലെ എല്ലാ റൈറ്റ്സുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു നോ ഷെയറിങ് ഓഫ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദയർ അതോറിറ്റി അത് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദയർ പവർ ഒരു പോസിബിൾ അല്ലാത്തതായിരുന്നു ആ ലിസ്റ്റിൽ എന്താ പറയുക അത് വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചില മൊണാർക്സുകൾ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിയിലായിരുന്നു ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവമാണ് എന്നെ ഒരു കിങ് ആക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ജനങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം കാരണം ദൈവമാണല്ലോ എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതും എന്നോടല്ല ദൈവത്തോടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൊണാർക്സുകൾ ഈ ഒരു തിയറിയിലാണ് ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവർക്ക് ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിന് ഡിസഗ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ചില അറ്റംപ്റ്റ്സുകൾ ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് മച്ചിയ വാലി ജീൻ ബോഡിൻ തോമസ് ഹോപ്സ് ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു അബ്സലൂട്ട് റൂളിന് എന്തായിട്ട് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഫോർ ദയർ റൈറ്റിങ് അവരൊക്കെ എഴുത്തുകാരാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ
ജീൻ ബോർഡിൻ്റെ ബുക്കിൽ സിക്സ് ബുക്സ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എബൌട്ട് ഐഡിയൽ റൂളർ അബ്സൊലൂട്ട് മൊണാർക്കി ആസ് ദ ഐഡിയൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തോമസ് ഹോബ്സിൻ്റെ ബുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ നെയ്മ് ലവിയാത്തൻ എന്നാണ് അതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എബൌട്ട് ഐഡിയൽ റൂളർ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഒരു ഇവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അബ്സൊലൂട്ട് റൂളറിനെ എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീൻ ബോർഡിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊണാക് ഷുഡ് ബി സോവേറിൻ അതായത് ഒരു ഏകാധിപതി പ പരമാധികാരി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പ്രിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്ക് ഷുഡ് ഇനാക്ട് ലോസ് വിതൗട്ട് അപ്രൂവൽ ഓഫ് അതർ എൻറ്റിറ്റി കാരണം അവർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മറ്റു എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെയും ആരുടെയും അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ അവർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ മൊണാർക്ക് ഷുഡ് ബി സോവേറിൻ ഓക്കെ അത്രയും ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റോയൽ അബ്സലൂട്ടിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതി ബാക്കി ഒത്തിരി ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻ്റൊക്